Alors, les maladies qui reviennent le plus souvent, on est ici dans cette zone. C'est une zone rurale. Il y a des pathologies infectieuses qui sont là. Notamment, on a eu des cas d'hématurie qui nous font passer à la bilargiose, qui est là parce que la mer et la, le lac est prêt. Donc la bilargiose est suspectée, même s'il si faut des éléments biologiques et tout pour le confirmer, mais il y a des pathologies infectieuses qui Il y a les pathologies cardiovasculaires, il y a des hypertendus qui sont diagnostiqués, il y a des pathologies gynécologiques, les gynécologues sont en train de voir des femmes qui souffrent de problèmes à ce niveau. Et également, il y a des pathologies, disons, euh, psychosomatiques. Quand on dit psychosomatique, c'est qu'on est dans la brousse, il y a la fatigue, il y a le poids de la vie, et tout ça, ça se répercute sur le corps et il y a des, ce qu'on appelle du syndrome de mal partout. Les gens ont mal partout et ils vont demander de l'aide, ils vont parce que être soutenus. Il y a aussi des parasitos, surtout chez les enfants, vu que l'hivernage a des maladies parasitaires qui sont là, mais aussi des maladies plus sérieuses, des maladies cardiaques où on a besoin vraiment d'écho, des malades qu'on a référés. On a eu même un cas de méningite qu'on veut référer tout de suite là à, à l'hôpital régional pour une hospitalisation et une prise en charge. Donc toute cette, cette journée nous permet vraiment de détecter les cas les plus simples et les plus graves. Oui, avec les gynécologues et les sages-femmes, ils sont, ils sont vraiment en train de faire l'examen gynécologique. Et l'examen gynécologique, ça commence par le sein. L'examen gynécologique commence par le sein, donc les seins de ces femmes-là seront palpés. Et si ils ont, ont détecté des boules ou bien des, des anomalies qui font suspecter un cancer, on va leur proposer l'échographie qui est disponible pour qu'on puisse évaluer et voir s'il y a un risque de cancer ou pas. Oui, on en a assez, on n'a pas tout ce qu'on voulait parce que Amlinge Begda, il y a fait entre guillemets, mais on en a toutes les spécialités. Les médicaments, toutes les pathologies dont je vous dis, il y a des médicaments pour la gynéco, des médicaments pour les infections, des médicaments pour les problèmes cardiaques, il y a des médicaments pour le, la tension, il y a des médicaments pour, euh, pour, euh, pour les symptômes, tout type de symptômes, au moins on peut soulager des gens pour, prendre, pour au moins permettre de continuer la prise en charge encore en fin de journée, donc on va évaluer à la fin de la journée pour voir le nombre exact. Mais on pense qu'on fera plus de 1500 malades. D'abord, je, je, je tiens à, à dire que l'initiative vient du maire. C'est le maire qui a pris, avec ses, avec ses conseillers, avec son conseil rural, la décision de, de procéder au lancement des premières journées médicales du Wallo. Euh, journée médicale du Wallo signifierait autrement comment faire pour désenclaver la zone du lac de Guerre qui est très enclavé du reste, avec des routes non bitumées, avec une route impraticable entre Louga et, 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 et le lac de guerre Nid qui fait presque 85 km. Pour aller à Saint-Louis voir un médecin, il faut 110 km. Pour aller à Richardville, il faut 85 km ou 80 km. Et tout ceci fait que pour quelqu'un qui souffre de maux de dents, euh, il est laissé à lui-même. D'où l'intérêt de rapprocher la santé aux populations. Donc cela s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République à travers son PSE. Et nous, en tant que partenaire privé du maire, nous ne faisons qu'appuyer cette politique-là de santé pour tous. Parce que vous savez que avec l'acte 3 de la décentralisation, on a parlé de territorialisation des politiques publiques. Cela doit essayer de niveler un tout petit peu le gap entre ceux qui sont dans les villes et ceux qui sont malheureusement comme nous sont en campagne. Donc les journées médicales du Wallo s'inscrivent dans la perspective d'aider les populations à alléger mieux en termes de santé. Donc cela répond à droite ligne, à, euh, cela est en droite ligne avec les orientations que nous, en tant que société privée West African Farms, nous fixons en termes d'objectifs, c'est-à-dire essayer de rapprocher la santé des populations. Nous avons dans un passé récent inauguré un poste de santé, vous aviez été présent, et en, en son temps en 2015 par le gouverneur de, 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 de région, avec l'ambassadeur Chilobane d'Afrique du Sud, avec l'ambassadeur d'Angleterre, George Hoxon. Et c'était l'occasion pour nous d'aider les populations à avoir accès à la santé. Mais aujourd'hui, tout le monde ne peut pas avoir la possibilité d'accéder au centre de santé parce que la commune de Nid fait 30 000 habitants et pour deux postes de santé. Donc aujourd'hui, si on amène un groupe de 20 traitants entre médecins, infirmiers, sages-femmes, avec des spécialités diverses, 
pour aider les populations. Là, c'est une prise en charge complète de la santé des populations et de manière gratuite. Ceci, ajouté à cela, il y a le problème de médicaments parce que les populations ont souvent un problème avec leur précarité d'accéder à des médicaments. Là, on a la chance de donner des médicaments. Il y en a pour tout le monde. Et aujourd'hui même, comme le maire l'aurait dit tantôt, il y a des possibilités pour que ces médicaments qui resteront éventuellement après les deux journées médicales du Wallo seront affectés aux différents postes de santé de la commune qui sont autour de deux.